Salve a tutti ragazzi, oggi voglio andarvi a mostrare come creare, anzi come masterizzare le vostre copie di backup dei giochi X, con protezione XDGP per Xbox 360. Allora, innanzitutto dovete scaricare questi tre file. I link per scaricarli li metterò sotto nella descrizione del video. Per prima cosa installiamo le periferiche virtuali di clone. Dopo aver installato le periferiche virtuali di clone, che sono queste, andiamo ad installare anche ImageBurn e ABGX360. Allora, innanzitutto dovremmo andare ad aprire ABGX360, perché prima di masterizzarlo dovremmo pacciare il nostro gioco. E I settaggi, io ad esempio nel mio caso sono settati già per le protezioni XDG3, con la modifica LT3.0. Voi potete benissimo copiare le mie impostazioni. Sulle opzioni copiate tutte queste impostazioni qui, Qui lasciate tutto così com'è. Autofix va portato al livello 3 e copiate anche queste impostazioni. Rebuilding lasciamolo di, con il metodo di default. E qui eh, andiamo a um, selezionare la regione, region code del DVD e mettiamolo in italiano. Anche la lingua preferita mettiamola in italiano. Fatto questo andiamo da qui a selezionare il nostro file. Selezioniamo il nostro gioco e prendiamo il file, eh, il file .iso, lo carichiamo e clicchiamo sul launch. Aspettiamo, ci starà circa una decina di minuti, e alla fine del, dell'operazione, al, al termine di questa operazione, nella cartella dove è salvato il nostro gioco, il, il file ISO del nostro gioco, ci ritroveremo un altro file .dvd di 1 KB. Quello è il file che a noi servirà, è la vera e propria patch, quello che noi dovremmo andare a masterizzare. Fatto questo possiamo chiudere BGX. Entriamo in Image Barn. Eh, allora, come consiglio, eh, usate un masterizzatore della Litheon, un modello IAS. Eh, potete usare il 124, il 524, il 624. Se la trovate, a detta mia, la migliore di tutti è la revisione B. Io, ad esempio, uso un Litheon IAS 124B cross flashato 524B. Adesso sono un po' difficili da trovare come masterizzatore perché sono tutti fuori produzione Troverete più facilmente la revisione E Che comunque, come ho visto in internet, funzionano bene ugualmente e Come DVD dovremmo usare dei verbatim eh, DVD più RDL, ovvero dei double layer Mi raccomando, dobbiamo stare a media coda Il media coda deve essere MKM003 eh, Che se non ricordo male dovrebbero essere quelli made in Cina eh, ad esempio se usiamo un altro media code, il MKM001, i DVD non funzioneranno poi nella nostra Xbox Andiamo qui su ImageBar, andiamo su Impostazioni E andiamo ad impostarci ImageBar per masterizzare no le nostre copie di backup, i nostri DVD Potete se volete niente da dalle mie impostazioni Ve le mostro un attimo Su Leggi Crea. Impostate, mi raccomando, copiate le impostazioni che sto utilizzando io adesso. Scrivi. La verifica e i dati del grado. Le periferiche di input output. Qui dobbiamo mettere LBCDO e le bullet bytes, che sarebbe questo pacchetto qui che vi ho fatto scaricare ed installare in precedenza. Allora, questi non dobbiamo neanche toccarli, quindi qui possiamo cliccare su ok dopo che avete copiato le impostazioni e andiamo a cliccare qui su masterizza immagine e sulle impostazioni proprio del lettore nel nostro caso abbiamo un Lidon, quindi adesso dobbiamo mettere forza per tuning abilitato online per tuning disabilitato, lower speed disabilitato e lo smart burn abilitato fatto questo cancelliamo lo storico pc e clicchiamo su ok, su okay. Salviamo queste impostazioni. Bene, il gioco è fatto. Possiamo selezionare, mi raccomando, selezioniamo il file .dvd, deve essere il file di 1 KB del nostro gioco. Impostiamo la velocità a 2,4 per. E ho notato una cosa, che alcuni giochi di quelli magari più nuovi vanno masterizzati a 4 per. E magari trovate, comunque la maggior parte vanno a 2,4 per. Caricato il gioco, settato tutto, possiamo andare a masterizzare il nostro gioco. Eh, io ad esempio con il mio computer che è un po' vecchiotto ci sto 40-45 minuti a masterizzare un DVD e la maggior parte mi funzionano tutti, eh, non dico il 100% ma il 90% funzionano tutti.
Bene, per oggi è tutto. Spero il video sia stato di vostro gradimento e sia stato di aiuto. Potete lasciarci al video e iscrivetevi al mio canale YouTube. Grazie a tutti, alla prossima!